À 36 ans, Géraldine Robert évolue en France, toujours au plus haut niveau. Depuis quelques années, elle participe ainsi à l'Open de la Ligue féminine de basket. Une compétition qui, en début de saison, réunit les 12 meilleures équipes de l'Hexagone. Le basketball, c'est la passion de ma vie parce que je pense que je voulais jouer au niveau, mais je ne, savais, je ne pensais pas arriver à ce niveau. Tout le monde me disait, Géraldine, tu peux le faire, tu peux jouer à un haut niveau. Mais je me disais, non, ce sont mes amis, ils le disent pour me faire plaisir. Et après, ça a été pur hasard. J'ai rencontré un coach qui m'a proposé de jouer la Coupe d'Europe. Et après, tout est parti de là. Ses titres et ses distinctions, notamment celle de meilleure joueuse française en 2013, championne de France en 2014 et vainqueur de l'Eurocoupe en 2015, elle est doite à sa famille et tout particulièrement à Abdou Ndiaye, cet ancien joueur et entraîneur sénégalais qu'elle considère comme son mentor et son deuxième papa. De retour cette année à Montpellier, la franco-gabonaise savoure ici à Paris sa première victoire en club. Avec aussi une émotion pour son papa, disparu en mai dernier. Le premier trophée, je le dédie à mon papa parce que je pense c'était vraiment difficile d'aborder ce match en sachant qu'il n'était plus là. Et je suis vraiment fière de mon équipe. Ce trophée représente le travail qu'on a accompli ces six dernières semaines et la cohésion qu'on a dans notre groupe. Et franchement, je suis vraiment, vraiment contente. Professionnelle seulement depuis dix ans, Géraldine Robert rêvait après trois présélections de jouer en équipe de France. En 2015, elle décide de s'engager avec le Gabon. Nommée capitaine des Panthères, elle participera au championnat d'Afrique des Nations et sera désignée comme l'une des cinq meilleures joueuses du tournoi. Chaque fin de saison, Géraldine repart au Gabon pour encadrer des enfants. Pour cette jeune maman, plus qu'une mission, c'est un devoir. C'est mon pays qui m'a fait et pour moi c'est un honneur et c'est tout à fait normal de repartir au Gabon tous les étés et d'essayer de délivrer ce message à ces jeunes Gabonais. C'est vrai qu'ils voient Géraldine qui passe des fois dans des chaînes de sport avec son équipe, Géraldine qui gagne des titres, Géraldine qui perd des titres, mais quand il y a cette proximité que je suis là pour leur parler, pour leur prodiguer des conseils. Je pense que l'impact est encore plus fort. Ouais.